трактор из мотоблока. Немного фантазии у вас свой трактор. Скорости переключается, сидя с места. Там вот сидушка. Немножко пристаешь, рукой дотягиваешься. И вот можно влево, вправо. Тут простой шарнирный механизм. Самодельная скоба такая здесь прикручена. И тяга загнута, подогнана. Вот такая вот вилка обжимает переключатель скоростей. Рулевой механизм. За основу взята семерочная подвеска, наконечники. Вот этот вот кусок трубы это стабилизатор крепления коляски мотоцикла Урал на клон регулировать. Собственно, здесь все регулируется, можно разобрать. Что легко на месте не заведенного складывает. Ну, усилие такое же, как у легкового автомобиля без гидроусилителя. Сделаны вот такие цепочки. Это ограничение угла поворота для того, чтобы а данный аппарат не заваливался, вел себя качественно на дороге, устойчиво не прокидывался. Это, кстати, для безопасности вождения. Как я уже говорил, рулевое взято за основу от семерки. Точно так же здесь вот педальный блок есть и стоит семерочная рулевая рейка. Такая вот самодельная труба. Тут захват такой, то есть одета на шток и стянута болтами, чтобы было надежно труба здесь закреплена есть такое простое соединение сверху мы видим руль и семерочная панель врезана в фанеру это такая фальш панель снизу ничего нету ничего не подцеплено педальный блок очень простой это педаль движения вперед есть такой вот рычаг сделан самодельный подобран трос так как на стандартной целине 402 идут металлические тяги Он здесь Хозяин приспособил трос. Так, сбоку вынесена газулька, как на катере. Удобно все переключать все под рукой. Сама по сети Лего была модернизирована. Вот эта первая половинка, так называемая дышла, была отрезана и сварена полностью новая, крепкая, надежная. Вытащены втулки вот эти более мощные, более сильные, качественные ограничители уже сделаны. Вот здесь вот разъем у телеги. Сюда можно прикрутить любой другой дышло, использовать ее как прицеп к квадроциклу, к автомобилю. Сама по сети телега тоже переделана, сделана уже. Колеса были под тележкой, теперь они остались по бокам. Но механизмы торможения, собственно говоря, все заводское родное. Прицеп был оранжевый, вот его хозяин перекрасил в синий-голубой цвет, он больше нравится. Внутри банкетка сидушка, которую можно достать, которая также как ящик идет. Вот, комфортно ездить. Вот такой вот девайс приспособлен, это литровая бутылка из-под масла, в ней лежит цепочка для того, чтобы крепить какой-нибудь длинномер, либо крупногабаритный груз фиксировать. На бортнике очень хорошая штука, в первую очередь за них очень удобно держаться пассажирам, на них облака, чисто опираться спиной, ну и также можно перевозить более габаритный груз, что также плюс. Сделано все по-простому, доварены вот такие скобки, подобный брусочек, все это пропитано. Аккуратно, эстетично. На мотоблоке спереди вывешен груз, килограмм 20. Он нужен для того, чтобы колеса не пробуксовывали, когда идешь груженный. Тут вот видно закреплен трос. Все по серьезному, как у серьезного внедорожника. Мало ли бела сильно застрянет, можно выдернуть. Вот эта палка, это не ручник, это тормоз. То есть за счет того, что мы оттягиваем, натягивается трос и сжимаются пластины, которые обхватывают ступицы колес. Помимо, что это просто рычаг тормоза, это еще есть стояночный тормоз. Здесь вот такой вот упор, можно зафиксироваться, в горке остановиться. Собственно, не боятся, техника уедет куда-то.